熊猫一年一次的发情期是它们繁衍后代的第一步。雄性大熊猫发情的时候，活动量增大了，饮水量也增加了，脾气容易暴躁，看起来异常兴奋，并发出咩叫声。而雌性大熊猫食欲降低了，或者干脆拒绝食物，活动量增大。也是很兴奋的样子，发出咩叫声。雌性大熊猫一年中大约只有三天能受孕，而且还没有明显的生理特征表现。但是，发情之后的交配又成了一个难题。母猫和母猫之间就一个性那个选择性很强，公猫要选择母猫，母猫要选择公猫，就选择性强，就引起它那个发情配那个发情配种难。尽管基地里的科学家们做了很多工作，并且也了解了成都大熊猫的发情习性，但是交配还是很难完成，这是什么原因呢？公猫这个交配能够自然交配的那个频很低，只有百分之十左右，而且那个精液质量也不，绝大部分的精液质量也很差。成都大熊猫都是分开圈养，科学家们不愿意错过大熊猫这一年之中唯一的一次交配受孕的机会，所以，当他们有了发情的迹象时，都会精心安排。将雌雄两只大熊猫放在一起，让它们进行交配。但是，就算它们调换了房间，或者让两只大熊猫待在一起培养感情等，还是很难让它们交配。这无疑让科学家对大熊猫的理解又一次陷入了低谷。如果连交配都无法完成，那怎么可能繁殖下一代呢？这个时候，科学家们提出了各种猜测：成都的大熊猫不能完成交配，可能由于缺乏交配的知识。尽管已经发情，但是